Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим очень простое и любимое, если не всеми, то очень многими блюдо – икру из кабачков. Есть разные варианты приготовления такой икры, но я хочу поделиться своим. Рецепт простой – без предварительной обжарки овощей, без нарезки и без стерилизации. Все овощи я перемалываю на мясорубке, а затем тушу в воке или в кастрюле с толстым дном. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Кабачки для этого рецепта можно использовать любые. Я обязательно их очищаю. Затем нарезаю на кусочки, которые удобно будет перемолоть в мясорубке. Если кабачки у вас переросшие, то лучше серединку удалить вместе с семенами. У меня семена не крупные, я ничего удалять не буду. Кабачки готовы. Из сладкого перца я удалила серединку и нарежу его крупными кусочками. Перец у меня двух цветов, но можно брать любой. Я всегда добавляю в кабачковую икру сладкий перец, потому что он придает особый вкус. Помидоры у меня мясистые и плотные, кожица с них я не снимаю. Я вырезала помидоров в серединку и разрезаю их на 4 части. Томатную пасту в своей икре я не использую. Лук тоже разрезаю на несколько частей. Морковь у меня не очень крупная, я ее оставляю целой. Осталось нарезать острый перец и чеснок. Остроту регулируйте по своему вкусу. Я беру лишь небольшой кусочек перца, потому что он очень острый. Чеснок нарезаю дольками. У меня на канале есть разные варианты икры из баклажанов на зиму. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Все овощи подготовлены. Включаю мясорубку. Сначала измельчаю лук. Конечно же, все овощи можно нарезать вручную, натереть на терке или измельчить блендером. Но мне кажется, что мясорубкой проще всего. Морковь можно было также нарезать, но мясорубка у меня и так справится. Теперь перемалываю сладкий перец и помидоры также в одну посуду. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. И последнее это кабачки. Их я измельчаю отдельно, так как хочу удалить из них лишнюю жидкость. Измельченные кабачки откидываю на сито и даю соку стечь. Вот сколько жидкости. В икре она явно не нужна. Такой объем икры, как сегодня, я обычно готовлю в воке. Это очень удобно. Разогреваю сковороду и вливаю растительное масло. Прогреваю его и отправляю в сковороду лук и морковь. Обжариваю их минут 10, пока лук не начнет золотиться. Больше обжаривать в этом рецепте ничего не нужно, но именно аромат и вкус жареного лука и моркови дает вкус и готовому блюду. Через 10 минут отправляю в сковороду кабачки. И следом всыпаю перец и помидоры. Хорошенько все перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на средней мощности плиты еще минут 10, пока овощи не пустят сок. Сейчас можно добавить соль, сахар и молотый черный перец. Перемешиваю. Накрываю крышку и готовлю еще минут 20, периодически помешивая. У меня на канале есть рецепт приготовления вкусных жареных кабачков хрустящей панировки. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Через 20 минут добавляю чеснок и острый перец, перемешиваю и снова накрываю крышкой. Готовлю еще примерно полчаса. Не забывайте время от времени перемешивать икру. 
Так как икру я буду закатывать в банке на зиму, сейчас я добавлю немного уксуса. После чего еще тушу блюдо 15 минут. Готово! Осталось пробить икру погружным блендером. Чтобы не делать это в сковороде, я переложу икру в кастрюлю и прямо на плите измельчу все. Посмотрите, какой замечательный цвет и консистенция получилась. Сейчас обязательно попробуйте икру и если вам не хватило каких-либо специй, то можно добавить. Довожу икру до кипения на маленькой мощности и обязательно с закрытой крышкой, потому что в таком состоянии икра очень булькает. Банки и крышки я простерилизовала. Раскладываю икру по баночкам и закрываю крышками. После того, как икра остыла, можно пробовать. Для приготовления мне сегодня понадобилось полтора килограмма кабачков, 450 граммов лука, 250 граммов моркови, 400 граммов сладкого перца, 600 граммов помидоров, один острый перец, 3 зубчика чеснока, 25 граммов соли, 90 граммов сахара, пол чайной ложки черного молотого перца, 30 миллилитров уксуса 9%, 100 миллилитров растительного масла. Вес овощей указан в очищенном виде. Из данного количества ингредиентов получается 4 пол банки. Но я закатала 3, остальное оставила, чтобы показать вам. Икра получается вкусной, ароматной и очень нежной. Отличный вариант заготовок на зиму. Готовьте и наслаждайтесь! Мои любимые рецепты блюд из кабачков смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!